fagfélögin og samtök atvinnulífsins skrifuðu undir kjarasamningi í dag sem tekur til um 14.000 manns. Samningurinn er í megindráttum eins og sá sem var undir í dag fyrir í vikunni. Stemtir að því að skip með um 200 tonn af mat sigli frá kýpur til gasa á morgun. Vonir um að vopnarlíðin náist fyrir föstu mánuð múslíma er orðna litlar. Írar feldu tillugum að fella ákvæðum stöðu konunar á heimilinu úr stjórnarskránni. Stjórnmöld eru sökuðum óskýra tillugu að stjórnarskálbreytingu. Lóðnum verktíð er hafin á Austurlandi í bóði norskra útgerða. Lóðnan er fersk og góð þrátt fyrir þriggja daga ferðalæg til Íslands. Rúmri hundra ára sögu Vestnar Guðsteins Eyjólfssonar og laugafi í Reykjavi glög í dag þegar það skelt var í lás í hinsta sinn. Gott kvöld, kjara samningur fagfélagan á SA sem var undirritaður í dag er sambærilegu þeim sem var undirritaður fyrir í vikunni. Formaðu var fem félags vélstjóra og málmtekni í manna segir að ekki hafði verið lengar að komist í viðræðunum. Hægt var í um tvö kíló af vöfludegi í kartfúsinn í dag enda ákveðin tímamót. Fagfélögin, rafiðnaðasambandið, matvís og félag vélstjóra og málmtekni manna skrifuðu í dag undir fjóra ára kjarasamning við samtök aðtúrlýsins. Samningurinn tekur til um 14.000 félagsmanna. Hvernig er tilfinningin að skrifa undir? Það er þetta alltaf stór stund að skrifa undir kjarasamning. Það er hérna mikill áfangi eftir langan tíma við samningaborðið. Launahækkanir samningsins eru eins og þær sem samið var um við starfsgrannasafbandið samið og eflingu fyrir í vikunni. 3,25% afturvirk launahækkun frá 1. februar. Næstu þrjú ár verður árleg hækkun launa 3,5%. Lámarkshækkun launa er rúmar 23.000 krónur og markmiðið að ná neður stýrivöxtum og verðbólgu. Hvernig eru þessi samningar öðruvísi en þeir sem voru undirritaðir fyrir í vikunni? Þeir eru nánar til nákvæmlega, það er alltaf einhver fingrafur hjá hverju félagi fyrir sig en þetta er byggt upp á sama komstættun. Við erum núna að ná tímamóta samningi varandi teknifólk. Nú erum við bara að gera kjara samning sem að næri yfir þau störf sem að þar er undir og það ferli er búið að vera núna undarfærn ár. Karpúsið fór ekki varhluta af fúten fönnhátíðinni sem haldin er í borginni um helgina. Til þess sáu lögmenn ASI og SA sem sáu um vöflubaksturinn á meðan undirritun stóð. Og síðan láta síða rólega niður. Það er grundaldar að þér. Er ekki óhætt að segja að þú sérst að baka vandræði? Það má segja það. Ég hef hérna er bara réttir hillu sem er ekki vöflubakstur greinlega. Gengu þið eins langt og þið komist gagvart ykkar viðsímöndum? Já, ég er alveg samfærður um það og síðast þau nótt var stormansum en ég held að það hefði ekki verið lengra að fara því. En er ósamið við stórt félag innan ASI, VAFR, sem slitu sig frá viðræðanum í síðasta mánuði. Geta þau náð einhverju meira fram heldur en þessi félag hafa þegar gert? Við erum að fara í viðræður við Vaffer núna strax eftir helgina. Það líkur hins vegar fyrir að Vaffer var auðvitað þáttakandi í því að móta þessa launastefnu sem að við erum núna búin að hrinda í framkvæmd og tóku þátt í viðræðanum yfir langan tíma. Þannig að við höfum þá trú að við eigum að geta gengið hratt og vel frá samningum við Vaffer. Kvíkan í svartsengi er orðin meiri en hún var fyrir síðasta kvíkuhlaup. Aðeins er vika frá kvíkuhlaupinu en þá gengu um 1,3 miljónir rúmmetra úr hólfinu undir svartsengi. Kvíkan myndaði rétt og rúmlega kílómetra gang milli Hagafels og stóra Skófels. Jarnskjálti af stærðin 2,8 varð við Grindavíkur veg suðvestur af Hagafelli um hálf nýju leitið í gerkvöld. Á bilinu 10 til 13 miljónir rúmmetra og kviku hafa safnast fyrir í kvikuhólfinu sem er meira en var fyrir kvikuhlaupið á laugardaginn. Landrís í svartsengið er orðið svipað og var þá. Vindikt Ófengsson, jærfræðingur, síðasta innskot það liti ekki til þess að það var gos. Er það hugsanlega til marks um það að minnstur hafi breyst frá því sem við um þekkt? Já, það er alveg möguleiki að við séum að sjá einhverjar breytingar á því hvernig þetta kerfi er að hæða sér. 
Um, það er kannski að snemmt að segja eitthvað til um það, við sjáum hvernig þetta hérna, landri sem er í gangi núna þróast, en, en já, það er alveg möguleiki, nú sé að sjá byrjunina á einhverju öðru minstri. Sterki skjáttin sem var í gær, er hann merki um það að það sé komin hreyning og kvökuna? Nei, 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 hann er alls ekki, en kannski, það er mjög erfitt að túlka svona einn stakan skjálta, það hafa ekki verið uh, fleiri skjáltar í tengslu við hann, en þetta gæti verið fyrstu merki um að það sé farið að bresta í kvikuhólfinu í Sartengi, en, en, en við sjáum bara til. Hefur verið einhver uh, virkni, skjáltavirkni uh, síðan? Já, já, það, það er bara þessi hefðbundna virkni í ganginum. Uh, hún er sjálfum sér er ekkert að segja okkur til um hvort það er að styttast eða ekki í þetta en, en, en það er frekar þetta rúmál sem er komið inn hana og það kannski er við að ímynda sér að þetta haldið áfram með þessum hætti mjög lengi á þeirra að næsta innskot fyrir að staða og, og mögulega eldgóðs. Það er komið meira en að safnast meira af kviku Já. fyrir, heldur við maður fyrir síðasta kviku hlaup. Já. Og það væntanlega búðast að það geti gerst hvað sem er, hvernig sem er? Já, við getum bara búðast að það gerist bara núna, hvernig sem er, á eftir eða, eða en, en svo getum við náttúrulega líka tafist eitthvað. Mm. Það er, eins og ég segi, sko, það getur verið að búða einhverja breytinga sem gerist síðast en, en við erum meðlega bara að býða og sjá og vakta þetta. Það var erfitt að skoða fyrir um þetta. Já, það er ekki nokkuð leið. En það stendur það sem ég hafði sagt að eldgós gæti hafist með, hafist með minna heldur en 30 minna fyrirvara? Já, ég heldur við erum að gera ráð fyrir því að geti byrja með mjög stuttum fyrirvara. Takk fyrir þetta, Bendig. Við ætlum til útlanda. Vonasti til þessa skip sem að fara á með neyðarast og til Gaza leggja af stað frá kýpur um hátegisbil á morgun. Útséð virðist um að samkomulag um vopnaðlíi á Gaza náist fyrir föstu mánuð múslíma sem hefst á morgun. Fórsetti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins tilkynnti í gæra að skip með hjálparkvök myndi leggja af stað frá kýpur á morgun ef tryggt væri að siglingaleiðin væri örugg. Þessi sigling hefur verið í undirbúningi mun lengur eða í um tvo mánuði. Skip spænsku mannitlindasamtakana Open Arms hefur verið við bryggju í Larnaka á Kýpur í þrjár vikur og var farmurinn settur í skipið í gær og í morgun, meðal annars um 200 tonn af mat. Já mókaremos esta plataforma hasta Gaza, donde la última milla será la operación más complicada. El desembarque se hará en un espigón que se está construyendo ahora mismo en estos momentos por parte de World Central Kitchen. Su flotbrigga verður um borð í skipinu. World Central Kitchen hefur þegar dreift matvælum á Gaza en nú er lítið eftir af mat til að dreifa. Byrðir sem dreiftir úr lofti hrökkva að skamt. Fjölmiðlar á Kýpur segja að stemmt sig að því að skipið haldi úr höfnum hátegisbilið á morgun. Þetta vilja stjórnvöld ekki staðfesta að fullu. Tæplega 31.000 manns hafa nú fallið í stríðinu á Gaza. Hama stró sig út úr vopnarhlýsviðræðunum á fyrtudag, en vopnarhlý er talinn forsenda fyrir reglulegri neyðaraðstóð til íbúa á Gaza þar sem hungurs neyðir yfirvofandi. Líkur á að vopnarhlýja náist fyrir Ramadan, föstu mánuð múslima sem hefst á morgun, fara dvínandi miða við orð bandaríkjafórseta í morgun. Will there be a ceasefire by Ramadan? It's looking tough. Rúmlega 50 af þeim 70 palestinum mönnum sem komu hingar til hans í gær gista í húsnæði Rauðarkrossins fyrst um sinn. Sendinemd utanríkisráðundisins í Kairo hefur lokið störfum að því að segir í tilkynningu á veg stjórnaráðsins. Enn er fólk á Gaza sem hefur fengið vilnirði fyrir fjölskyldu samningu hér. Utanríkisráðundis segir að það sé jafnan í höndum þeirra sem fá leifi til fjölskyldu samningar að koma sér hingar til lands og það hafi verið umfram lagaskyldu stjórnvalda og almenna venju að greiða leið þessara sjötju. Í ljósi aðstæðin á Gaza hafi verið ákveðið að stóða fólki. Þó að engin lónukvóti hafi verið gefin út á Íslandsmiðum er brostin á lónuvertíð á Austurlandi í búði norskra útgerða. Lónan kemur úr Barentsafi og reynist fersk og góð þrátt fyrir þykja sólarhinga siglingu til Íslands. Norsk uppsjávarskip eru komin til Eskifjarðar og landa samtal sem 3000 tonnum af lóðnu. Hún er tekin til vinnslu hjá Eskju og er kær komin því uppsjávarfristi húsið hefði annars verið hráefnislaust. Engin Íslandslóðna hefur verið veitt nema sínishorn því lítið hefur fundist af henni. Eskja og fleiri fyrirtæki hafa hins vegar hreft lóðnu úr Barentsafi á uppbóðsmarkaði og sigla norsku skipin hátt í 1000 sjómílur með fiskin. 
og hvernig kemur ráfefnið út úr allir þessari siglingu? Það er merkilega gott nefnilega að svona koma okkur óvart. Ég, ég held að þetta hefur ekki verið gert áður að það hefur verið frist til mannveldis úr, úr, úr lóðinu í Barasamið. Skipin eru með góða kælingu og hafa fengið gott viður á leiðinni þannig að það hefur bara skipt máli og hún, hún svona koma okkur óvart. Hann væri raunni, bestklikkin væri lagi. Þetta eru 3000 tonn sem við erum að taka núna á móti og nú eru við bara að fylgjast með uppbóðinu hvort eitthvað detti til Íslands, hvort þeir bjóðu og þá erum við tilbúnir að allan að bjóða ef að verði þeir í lagi. Hvenn fiskurinn er hrognafullur og verðmætur til fristingar ef þetta væri Íslandslóðna væri hún líklega stærri og út þanin af hrognum. Skip hafa annað slægið orðið vör við lóðnu á Íslandsmiðum en rannsóknarskip hafur og leita ekki stöðugt og hafa ekki fundið nóg til að gefa út kvóta. Manni finnst þeir ekki bræðast nóg vel við oft fréttum svona af lóðinu og það er svona er ákveða ágefni en, en við skulum ekki afskyrja hann enn þó en það er samt langt liðið svona með veðrilegt árferði en ég veit það ekki, hún hagar sér svo undarlega oft þessi lóðuna hér. Írar feldu í þjóðaratkvað greislu tillögu að stjórnarskálbreytingu sem átti meðal annars að fella út ákveði um stöðu móðurinnar á heimilinu. Þeir sem höfðu hvatt til þessar afstöðu höfðu gaggrýnt óskýrt orðalag og útskúfun kvenna úr stjórnarskránni. Atkvæðagreislan sem fór fram í gær snýrist um breytingu á tveimur ákvæðum í stjórnarskrá sem höfðu verið þar frá árinu 1937. Þá voru ítök kafólsku kirkjunar mun meiri á Írlandi. Önnur tilhagan snýrist um að hjónabandið sem hortsteitt fjölskyldunar yrði breytt í varanlegt samband og hinn um að skildur móður á heimilinu breyttust í skildur fjölskyldunar. Flestir stjórnmálaflokkar kvöttu til breytingana en um hátegið í dag var ljóst að báðar tilhugunar höfðu verið feldar. We do own the words again, obviously the, the case we presented didn't win and you reflect that and make sure that in everything we do we try and reflect the vote of the people. Óskýft orðalag tilhugunar hafði verið gaggrínt en þeir sem stöttu ekki breytinguna töldu líka að verið væri að bóla konum út úr stjórnarskránni. These amendments were recognized by the people for what they were. They were hollow marketing husks of amendments. Was... So I think the government will need to look now at why they didn't go out more uh, assertively to sell that wording. Stjórnvöld ætla að taka næstu vikur í að fara yfir nýðurstöðu þjóðaratkvæðagreislunar. Í þýggjandi regluverk tefur framleiðslu hjá litlum matvöru framleiðendum hækkar verð og dregur úr framkvæmdavilja, segir framkvæmdastjóri samtaka smá framleiðenda matvæla. Stopnanir á borðið heilbriðis eftirlit og matvælastopnun séu svífaseinar og sendi misvísandi skilabóðum kröfur til framleiðenda. Samtök smá framleiðanda matvæla segir regluverk íþyngjandi fyrir litla framleiðendur. Eftirliti sé ábótavant og kerfið sé svifasint. Á málþingi í Landbúnaðar Háskóla Íslands kallaði framkvæmdastjórinn eftir sambærilegri úttekt á blíhúðun regluverks í matvæla framleiðslu og gerð var nýlega í umhverfis loftslags og orkumálaráðunetinu. Sem dæmi má nefna að íslenski smá framleiðendur mega ekki framleiða ost úr ógerilsneitri mjólk en það mega smá framleiðendur á öllum hinnum norðurlöndunum gera og víðast hvar í Evrópu. Lögum gerilsneiðingu hafi ekki breyst síðan þau voru sett 1933. Anna dæmi séu lögum skeldýrarækt frá 2011 en síðan þá hafi allir skeldýrarækteindur lagt upp laupana. Allar þessar hvaðir sem eru óþarfar, stuðla ekki auknum allar öryggi, að þær að sjálfsögðu að hækka veru verð, þetta draga úr frangandi vilja og, og, bara svona, og, og, og fólk gefst frekar upp. Oddný segir heimavinnslu afurða vera tækifæri fyrir bændur í erfiðu rekstrarunumhverfi. Bændur fái til að mynda mjög lágt verð fyrir ergjöt. Þá geta þeir unnið úr henni grafnar ærilundir, rektar, sem eru margfalt verðmætari heldur en ærinn í heilsinni eða þú leggur hann inn í afverðastöð. Oddný segir stopnanir á borði heilbrigðis eftirlitið og matvælastopnun vera svifasinn og þau sendi jafnvel misvísandi skilabóð um kröfur til framleiðenda. Við höfum lagt svo miklu, miklu áhersla á e, þessa lögbundu leiðbyningaskildu og að, að, að vera lausnamið, að þetta sé samstarf e, framleiðenda og, og, og eftirlitsaðla að finna leiðið til að láta hlutana ganga upp þannig að e, framleiðslega uppfylli þær kröfur sem gerðar eru í regluverkinu. Oddný segir regluverkið einnig íþyngjandi fyrir starri framleiðendur en þeir hafi betri úrræði til að bregðast við. Þeir eru meðlaugfræðinga og þeir eru með starra en, en battir í kringur sig á meðan smáframmyndi er kannski bara eitt eða hjón. 
Með forritun má leysa vandamál og skapa nýja og gagglega hluti, segir einn dómara í árlegri forritunarkeppni framhaldskólanema sem framfór í dag. Jú, þetta gengur bara vel. Þetta er alltaf komið saman. Keppnin var haldin í háskólanum í Reykjavík og háskólanum á Akureyri. 149 framhaldskólanemendur leistu í allan dag þrautir í þremur styrkleika deildum um fimmtungur þeirra stúlkur. Það sem heillar mig alveg er að þú ert að búa til eitthvað. Þú ert, þú veist, þú ert að búa til eitthvað á tölvunniðinni sem þú getur bara síðan selt. Þú ert að búa eitthvað frá grunni. Forritun er að baki stórum hluta okkar daglegs lífs á bak við kerfin smá sem stór sem við notum nær daglega eins og heimabankan, vefverslun og stýrikerfi bílsins, allt er forritað. En geta það allir. Ég myndi segja að langflestir geti lært forritun. Þó það hafi verið leiðild í algebri og í starfræði? Já, algjörlega. Já, ég myndi segja að fólk hefur almennt sem miskilning á hvað starfræði er. Þau halda að þessu bara útrekningar, en starfræði meira um minnstur og svona, já, sannanir kannski, en það þarf ekki að fara endilega það djúft í það til þess að forrita. Það sem við um að sjá hvort einhver geti klára eitthvað púsl með að við að hann búin að kaupa nokkur púslubox og það vantar alltaf nokkur púslubspil í öll boxin þannig við þurfum að sjá hvort það geti klára þetta með því að skrifa inn hvaða púslubspil er í hvaða boxi. Strákar eru í meiri hluta en Nanna og Hafrún tóku þátt í fyrsta sinn í dag. Já, bila liklabar Það sem við erum að filtra út staðinu sem koma hlið við hlið og eitthvað. Það virðist vera erfiðara en við heldum. Einu sem ég tek eftir það er alltaf strákanöfn samt notuð í tekstanum. Mér finnst tekstin sem við skrifaður um hvert dæmi sem útskrifaði vera jafnvel enda og skemmtlega en sjálfdæmi. Er þetta svona litlar sögur? Já, það er oft svona litlar sögur í dæminum. Yfirvöld í Fraklandi hafa áhyggjur af hnignandi mataræði ungs fólks. Aðeins 66 prósent þeirra borða ávöxt eða grænmeti daglega. Í skugga vaxandi vinsælda skindibita mataræði sjá ungu fólki vilja frönsk yfirvöld efla fræðslu um mat. Samkvæmt könnun þá borða 81 prósent frakka ávöxt eða grænmeti daglega. Hjá 15 til 24 ára er hlutfallið aðeins 66 prósent. Þá borða um 60 prósent ungs fólks skindibita eða mat sem keiftur er tilbúin einu sinni í mánuði eða oftar. Þá leiti könnunin einnig í ljós að ungt fólk á Marti erfileikum með að þekkja nöfn ímissa grænmetis og ávastategunda. 13 prósent 15 til 24 ára þekkja ekki greipaldinn og einna hverjum fimm þekkir ekki kúrbít. Meira en hundrað ára sögu lög með brottkvarfi Vestunar Guðsteins Eyjálfsónar á laugaveginum í Reykjavík. Skelt var í Lás í síðasta sinn í dag og þar með er rótgrónasta herrafata Vestun landsins farin úr miðbænum. Eigendurnir kveðja með trega. Guðsteinn var klæðiskeri sem stopnaði verslunina í bakhúsi við Grettisgötu í Reykjavík árið 1918. Við laugaveg 34 hefur svo verslunin verið óslitið síðan 1929 og var skirtu gerð á prjónastofa þar einnig um langar hríð. Verslunin var í eigu afkomenda Guðsteins allt til 2016 þegar nýir eigendur tóku við. Við erum á lokadegi, lokuklukkan 5 og öll síðasta vika var mjög mikið að gera. Laugdagur og föstudagur í síðustu viku, þá var alveg pakkað af fólki, það var röð út á götu. Verslunin verður framvegis í ármúlanum en nágrannar í miðbænum komu við. Já, ég ætla að þetta hvernig geti kannski fengið eitthvað, það er bara svona hverja búðin í leiðinni, þetta er nágrannum minn. Hefur þú verslað þetta mikið? Gegnum árin, já. Og oft. Hvað finnst þér um á sig að fara? Þetta leiðilt fyrir laugavegin. Já, hóttstegn í verslun laugavegin, alveg klárlega. 
Breytingin á aðgengi á laugaveginum hefur verið þýnt reksturinn undanfærin tvö ár. Laugavegurinn er því miður fyrir okkur sem sérveslun, þá hefur hún bara verið erfið. Dagurinn var tilfinningaríkur. En þetta er búið að vera skemmtilegt, fólk er að koma kveðja, en þetta er líka búið að vera mjög erfitt. Andi Guðsteins fylgir með í önnur húsakinni. Þú veist að okkur í ásmála þegar ég er með þetta að koma þetta. Þetta er þetta. Við komum til með að setja gömlu borðin hérna inn í nýju verslunum okkar og við ætlum að reyna að búa til svona Guðsteins anda. Það eru tímamót á laugaveginum. Við skulum vona þó að þetta kenni leiti fá að halda sér en í það minnsta þá er Guðsteinn farinn. Þá skulum við aðtrúa hvernig við eru á okkur að verða litla breytingar í veðrinu næstu daga, auðslægar áttir verða ríkjandi, strekkingu síðist en hægar í annars dag, þurrt og bjart, norðan og vestanlands, en lítið sátt að skúrir eða slitu jæla og suð austurlandi og austfjörðum. Hittið tvö til nýju stíga við daginn en allvíða næturfrost. Hrafn Guðmundsson við fræðingur, hann segir okkur nána frá þessu þegar að Eva Björk Bindistóttir hefur séðum sagt okkur í þótt að fréttir. Það var handboltaveisla í Laugardalsvöld í dag þegar framfóru byggarúslitaleikir bæði karla og kvenna. Valsarar unnu tvöfalt og bættu því vel í byggarasafnið. Og kvennalið kefla vikur í körfubolta fekka að hemtan dildarmeistara byggarinn í dag eftir sveiflukendan leik við stjörnuna. Þá er enski boltin á sínum stað. Þetta á ímislegt fleira í íþróttafréttum eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins, fagfjöluðin og samtök aðtunni lífsins skrifuðu undir kjárasamning í dag. Hann tekur til um 14.000 manns. Samningurinn er í meginn dráttum eins og sá sem var undirritað fyrir vikunni. Stemt er að því að skip með um 200 tonn af mat sigli frá kýpu til gasa á morgun. Vonir um að vopnarlíð náist fyrir föstum ánum muslima er orðna litlar. Írar feldu tillugur um að fella ákvæði um stöðu konunar á heimilinu úr og stjórnarskránni. Stjórnvöld eru sökuð um óskýra tillugu eða stjórnarskránbyttingu. Rúmri 100 ára sögu versluna Guðsteins Eyjólfssonar og laugavegi í Reykjavíklega í dag þegar skeltaði lási í hinsta sinn. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan tíu kvöld. Nú við þið vitið náttúrulega að við vörum okkar hann vakir alla sólarhringin og flytir ykkur fréttir á íslensku, ennsku og pólsku en þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl. Á rúf í kvöld. Hett í feður þrjú. Sjónvarsdáttaröð fyrir alla fjölskylduna sem gerist í löndunum á Viktoríu tímanum. And so it goes, romantísk gamamynd frá 2014. Oren Little er sjálfhverfur og einræt fast...